Hello dear students, uh, welcome to second lecture of financial statement of companies. The first lecture we discuss what is a company, uh, what are the characteristics of the companies, uh, what different types of companies. The second lecture we are going to discuss the preparation of the final accounts of companies and legal status of the preparation of the final accounts. Okay, this is the contents of the second lecture. That means uh, like the sole trader, uh, companies have the, the financial statement. Uh, this financial statement is known as the balance uh, tra uh, known as the profit or loss account and balance sheet and the preparation of the final accounts what is the preparation of the final account as per the companies uh, what are the legal status for the preparation of the final accounts okay this is the contents of this lecture okay just refreshing what is a company a company is like a natural legal entity uh, formed by association of the group of people who work together towards achieving common objectives it's known as the companies and as per the Indian Companies Act, a company is like a registered association which is an artificial legal person having independent legal entity with a perpetual succession and common seal for its signature and common capital comprises of the transferable shares and carrying the limited liability. Okay, that is the company. It's like an artificial person created by the law. And we are discussing the preparation of the final accounts of companies. We company is the company is the prepared element of final accounts. Final accounts are final accounts are normally profit or loss account and balance sheet. If you company is the end of the final accounts. We follow the companies act 2013. The 2030 recent one the company sector amendment one the but 2013 we have to do final accounts of company and not the okay, listen a company like any other organization must prepare the financial account and we can have a lot of shows and final account to prepare and buy this run a the company on a girl already was shows and a final account and I get enough the profit of the second to balance sheet that again Okay, the preparation of the final accounts of company is a compulsory under section 128 of the Companies Act 2013. Company 2013 Act program as per section 128, it is a compulsory element. Suppose when, when a person start a company, they have the obligations to prepare the final accounts as per the section 128. The format of the balance sheet and statement of profit loss has been prescribed in the schedule 3 of the company's act. What is the profit loss account and balance sheet? That is the format of the schedule 3. The company's act is schedule 3. What is the company that finds the accounts and balance sheet and profit loss account? What is the profit loss account? What is the profit loss account? Okay, so this is a very important element. A company as per the company's act, uh, every company tr uh, try to prepare the final accounts. That means the balance sheet and the profit and loss account. Because the company's act is uh, specified that as per section 128 specified that must prepare the final statements. The final statements means you have the profit and loss account and the balance sheet. Okay, then for this is specified format. For In order to prepare the final account, there is a specified format. The format is specified and uh, schedule number three other schedule number three it is specified to the parliament okay and as per section 240 of the companies act 2013 uh, section 240 financial statements in relation to the companies in the financial statements where in the car in the parliament the one is the balance sheet at the end of the financial every company was on balance sheet to prepare and buy this round and there is a statement of profit and loss Varshaw's and profit loss account statements, income and expenditure for a profit loss statements. Cash flow statements are prepared. Financially, cash flow statements are very important. Cash flow is the movement of cash. Cash inflows, cash outflows are prepared. The statement of changes in equity. Equity is the one that changes identity and bodies. Explorer note and exit to formatting part. Explorer notes are the one that is 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 the one. As per section 240, the 2013 amendment specified that the balance sheet is very essential. Companies must prepare the balance sheet at the year ending and must prepare the statement of profit and loss account. 
cash flow statement statement of changes in equity explanatory note and excerpt all of essential as per the company's act 2013 but final accounts parna ivada etto kudu sradhikanda karyam balance sheet um profit and loss account aanu adinte format schedule number 3 schedule number 3 specify idu parayi ingeni aanu prepare cheyyandedu parnittundu okay already uh, discuss what are the legal status only oru baadu legal rules undu ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് വന്ന ലീഗൽ റൂൾസുകൾ ക്ലീസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലീഗൽ റൂൾ ഇസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു ഫോർട്ടി ഇൻക്ലൂഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ഫോർട്ടി എന്ന റൂൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ടു ഫോർട്ടി എന്ന റൂളിനാണ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ടു ഫോർട്ടി പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി എക്സ്പ്ലനർ നോട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് so listen as per section 129 of the company's act for the preparation of final statements then your final accounts prepare inundengil as per section 129 prakaram oru baadu karyangal cheyanundu adile etti important element aanu as per section 240 oru company balance sheet profit and loss account cash flow statements chain security exploit edella prepare aanu and second one is new section 129 correspond to existing section of the 210 210 de a correspond in new section 1 to correspond to existing section 210 it provides that a financial statement shall be give the true and fair view satya sandham aayittu prepare karan true and correct to true and fair matlab correct values recording mal practice no importance illa true and fair of the statement of affairs a company must produce a true and fair statement of affairs as shall be comply with the accounting standard notified under section 133 വൺ തേർട്ടി ഇത് പ്രകാരം ഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് എ വൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻ വൺ ടു തേർഡ് ടു ടെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷാൽ ഗീവ് ദ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷാൽ ബി പ്രിപ്പയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ പ്രകാരമായിരിക്കണം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ വരുന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ആസ് പെർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ദ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ it may be noted that in schedule number 3 the provision for the preparation of the balance sheet and statement profit and loss has been given which are uh, which are on the same line of the existing schedule 66 adhe nammala schedule number 3 ile nammal karyangal prepare cheyyum balance sheet prepare cheyumbo uh, have been given the which are on the same line on the existing schedule of the 6 ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷുഡ് ബി നോട്ട് ദ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൻ വിച്ച് ആർ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം റൂൾസ് ലീഗൽ റൂൾസുകളാണതല്ലോ ഓക്കെ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് കൺസോൾഡിറ്റ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ദ കൺസോൾഡ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ കൺസോൾഡേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സബ്സി കാരണം പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കാം സബ്സിഡി കമ്പനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് എ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ദർ ഇസ് സബ്സിഡി കമ്പനി ഒരു വലിയ കമ്പനി പറയുന്ന പേരാണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനി അതിന് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് സബ്സിഡറീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരൻറ്റ് സബ് ഒരുപാട് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് കമ്പനി എല്ലാ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ദ കൺസോൾഡ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ കൺസോൾഡേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഈസ് നൗ മെയ്ഡ് മാൻഡേറ്ററി ഇൻ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് മാൻഡേറ്ററി
the consolidated finance statements of the company and all the subsidiary company in provide in the new schedule 3 of the company uh, schedule number 3 prakaram aayirikana avar ella karyam prepare the subsidiary companies undagil aa subsidiary companies ella final accounts undagi irukkada schedule number 3 prakaram thanne aayirikanam adin shesham mathre namukku oru parent company ga incorporates uh, consolidate cheyanayittu sadhikkullu it's a very important rule it may be not that for the first time other provision has been made in the view of one second under section 1293 a company has one or more subsidiary it will have to prepare the consolidated finance statement for consolidated finance statements are prepared to do and subsidiary companies the final accounts prepare in schedule number three prakar then prepare to do it's a very important rule legal rule regarding the preparation of final accounts okay and after that legal status the very important legal status and specify that a company has also attack along with the finance statement a separate statement containing the silent fees for the financial subsidiary companies current uh, subsidiary companies no one bad karyam prepare cheyunnengil subsidiary company one bad one bad activities prepare cheyunnengil a separate statement containing the silent features of the financials of the subsidiary company is such a form of prescribed rules അത് എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാം വിത്ത് സ്റ്റാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്സിഡി കമ്പനീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ദ കമ്പനി ഹാവ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അനി അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് വരാം മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നോട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആസ് വെൽ ആസ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഷാൽ ബി കൺസോൾട്ടേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ വന്നുള്ള കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് കമ്പനി അത് അപ്പോൾ ആ കൺസോൾട്ടേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കൺസോൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എനി അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി ഓർ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ദ കമ്പനി ആസ് വെൽ ആസ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഷാൽ ബി കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സും കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഈ സബ്സിഡറി കമ്പനീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ദ പെർഫസ് അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി ഹാസ് ബി ഡിഫൈൻ സെക്ഷൻ ടു സിക്സ് ഇനി അസോസിയേറ്റ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ടു സിക്സിലാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഷെയർസ് എ കമ്പനി ഹാസ് എ കൺട്രോൾ ദ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ അണ്ടർ ദ അഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ കമ്പനി ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഷെയർസ് ദ കമ്പനി ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ആ കമ്പനി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഷെയർസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർ ദിസ് പെർഫ് അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി ഹാസ് ബി ഡിഫൈൻ ദ ന്യൂ സെക്ഷൻ ടു സിക്സ് എ കമ്പനി ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഷെയർസ് എ കമ്പനി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഷെയറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഷെയർസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാസ് ഡിഫൈൻ ദ ന്യൂ സെക്ഷൻ ടു സിക്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ പവർ ടു എക്സെപ്റ്റ് എനി കമ്പനീസ് ഫ്രം കംപ്ലൈങ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഇനി ഇതിലെല്ലാം റിലാക്സേഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇവിടെ പവർ ഉണ്ട് അവർക്ക് റിലാക്സേഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ ടു ഫോർട്ടി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് സ്പെസിഫൺ ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടു ടു ടെൻ ദാറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് and another one is the finance statement format like a schedule number 3 is of the companies act and another one is regarding the balance sheet the company have been given which for the same line of the existing schedule number 6 and another consolidation is one of the important must be consolidated subsidiary companies account another one is consolidated finance statement company the subsidiary company must prepare the final account
for the comp comprised of transferable shares and carrying the liabilities are limited. That is a company. Uh, what is the final accounts? For company, final accounts means must be prepared the balance sheet and profit loss account. As per section 128 specified that the final accounts include the balance sheet, statement of profit and loss account, cash flow statement, statement of changes, explorer note, all of the important elements of the final accounts of companies. Okay, now after the legal status, section 240, very important elements, balance sheet, profit and loss account, must be incorporated section 210, that is a true and fair. And there's another important element is the preparation of final account, the form of schedule number three. And must be noted that the the balance sheet or the profit loss account has been given which same line of the existing companies consolidation is very important element and the subsidiary company must prepare the final account the form of schedule number three and there is a silent must be specified silent features of financial subsidiary companies and joint ventures shall be consolidated and uh, section number two six very important amendment regarding the final accounts and any decision has been taken as per the prior concern of the central government central government has a power to accept any companies from the com complying with the, any requirements under this section okay these are the legal status for the preparation of the final account okay it's a very important element you that must be prepared the final account the final accounts means you have the profit loss account and the balance sheet and must be prepared the final account as per the companies act 2003 the format is like the schedule number three okay these are the important elements of this lecture Anyway, thank you. Thank you so much. And thank you for watching me.